மார்க்கத்திலே ஒவ்வொரு வணக்கங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு சில நிபந்தனைகள் கண்டிஷன்ஸ் நம்முடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு சில நிபந்தனைகள் ஒளி இல்லாமல் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது ஒளி என்பது தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான ஒரு நிபந்தனை கிபிலாவை நோக்கி முன்னோக்காமல் நம்முடைய விருப்பப்படி நாம் விரும்பிய திசையில் முன்னோக்கி தொழுதால் அந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆக தொழுகைக்கு கிபிலாவை முக்கியமான ஒரு நிபந்தனை அது வந்து ஒரு ருக்கு நிபந்தனைகள் அந்த நிபந்தனைகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற இந்த நன்மை மிகப்பெரியது கடைக்கு விடுவார் என்று நபிசல்லா கிருபை சொல்லி நாம் இந்த வார்த்தை கோபப்பட்டார்கள்ிவிட்டது <laughs> நிராசைக்கு சென்றவனை காப்பாற்றிவிடும் நிறைய தீமைகளை செய்தவன் ஒரு சின்ன ஒரு உன்னுடைய பாவங்களையும் நீ செய்த நீ செஞ்ச இந்த ஒரு துண்டு பேப்பரையும் இரண்டை நிறுத்துப்பார் இதை நிறுத்து பார்க்கணுமா சொல்லிடலாமே கூடிய ஆளுநர் செஞ்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு பேப்பர் தான் ஒரு துண்டு பேப்பர் அல்ல அடுத்து நம்முடைய அறிவு என்ன சொல்லும் இது துண்டு பேப்பர் அது எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்க போகுது இது பாவ ஏடு பெரிய பெரிய புத்தகமா இருக்கும் இதுதான் வெயிட்டா இருக்கும் இந்த ஒரு துண்டு பேப்பரை போட்டதுனால ஒரு மாற்றம் வர போறாது கிடையாது பாவங்கள் தான் மிகைத்து இருக்கும் அப்படிதான் நம்முடைய அறிவு சொல்லும் அவனுடைய அறிவும் அதைத்தான் சொன்னது ஆனா ரிசல்ட் என்ன ஏற்படுது தெரியுமா இந்த துண்டு பேப்பரை தராசுடைய மறுத்தட்டுல போட்டோடையுமே இது கீழே போய் போன வேகத்தில் அவள் எவ்வளவு பெரிய வெயிட்டு பாருங்களேன் போட்ட வேகத்தில் பாவையடுகள் பறந்துருமா பாவையடுகள் என்னவாயிருமா பறந்துருமா தராசு பாவையடுகள் மேல வர்றது இல்ல நன்மையடை கீழே போய் இந்த ஒரு துண்டு பேப்பரை போட்டோடனே பாவையடுகள் பறந்துரும் அப்ப தராசு தட்டு காலி ஆயிரும் பாவத்துடைய தட்டு எப்படி ஆயிரும் காலியா போயிரும் அப்படின்னா அந்த ஒரு துண்டு பேப்பர் தான் ஆனா அதுல வெயிட்டான விஷயம் இருக்கு எவ்வளவு வெயிட் இவ்வளவு பெரிய ஏடுகளை எல்லாம் பறக்க வைக்கிற அளவுக்கு தட்டுல இருந்து தூக்கி எறிகிற அளவுக்கு அந்த ஒரு துண்டு பேப்பர் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு 
அந்த ஒரு துண்டு பேப்பர்ல என்ன இருக்குது தெரியுமா இருக்கும்போது அதை விட கனமா ஏதாவது வர முடியுமா அல்லாவுடங்கிற பெயரை விட கனமான ஒண்ணு இருக்க முடியுமா அப்ப தட்டுல அல்லா லா இலாக இல்லல்லா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து விட்டால் நாம ஜெயிச்சுட்டோம் அவன் சொர்க்கவாசின் முடிவு செய்யப்படுவான் என்று நபிசல்லா சர்வர் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இப்போ இந்த களிமா சாதாரண விஷயம் அல்ல இன்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த தலைப்பு சுருத்து லாயிலாக இல்லல்லா லாயிலா இல்லல்லாவுடைய நிபந்தனைகள் அது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல மார்க்கத்தில் கட்டாயம் ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் லாயிலாக இல்லல்லா ஒரு மனுஷன் இஸ்லாத்துக்கு வரணும்னா முதல் எதை சொல்லணும் லாயிலாக இல்லல்லாவை தான் சொல்லணும் இதன் மூலம் சொர்க்கம் போகலாம் ஆனால் இதற்கும் நில கண்டிஷன்கள் இருக்கிறது நிபந்தனைகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் பேணும் போது தான் நாம் சோனத்துக்கு போக முடியும் இந்த லாயிலா இல்லல்லாவுடைய நன்மைகள் அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் இதையெல்லாம் நாம் அடைய முடியும் அப்போ அந்த நிபந்தனைகளை தெரிந்து இந்த களிமாவை நாம் சொல்ல வேண்டும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம் அடிப்படையாகொண்டு <coughs> சாலிஹுல் ஃபௌசான் நவீன கால அறிஞர் தற்கால அறிஞர் சாலிஹுல் ஃபௌசான் என்ற ஒரு அறிஞர் சிறந்த அறிஞர் அரபுலக அறிஞர் அவர் அகீதத்து தௌஹீத் தௌஹீது கொள்கை என்ற ஒரு நூலை தொகுத்திருக்கிறார் அந்த நூலில் லாயிலாக இல்லல்லாவுடைய நிபந்தனைகள் என்ற ஒரு பகுதியை கொண்டு வந்து இந்த விஷயத்தை விளக்கியிருக்கிறார் அந்த அம்சங்களைத்தான் இன்றைய வகுப்பில் நாம் விரிவாக அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த லாயிலாக இல்லல்லா இதனுடைய அந்த ஏழு நிபந்தனைகளை விரிவாக அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் சுருக்கமாக அந்த ஏழு என்ன மொதல் அந்த ஏழு என்னன்னா முதலாவது அம்சம் அறியாமை இல்லாத அறிவு லாயிலாக இல்லல்லாவுடைய அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறியாமல் இருக்கக்கூடாது இது முதல் அம்சம் லாயிலாக இல்லல்லாவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறியாமல் இருக்கக்கூடாது அறிவு முத முக்கியம் அறியாம இருக்கக்கூடாது இதுல அறியாம இருக்கக்கூடாது லாயிலாக இல்லல்லாவுடைய விஷயத்தில் அறியாம இருக்கக்கூடாது லாயிலா இல்லல்லா என்ன அர்த்தம் சொல்லுது அவனுடைய கருத்து என்ன அது உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இதை ஒரு மனிதன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் அவன் லாயிலா இல்லல்லாவுடைய பயனை அடைய முடியும் இப்போ லாயிலா இல்லல்லாவுடைய நிபந்தனைகள் ஏழு அதில் முதலாவது அம்சம் லாயிலா இல்லல்லாவுடைய கருத்தை அறிய வேண்டும் அறியாமல் இருக்கக்கூடாது இது முதல் அம்சம் இரண்டாவது நிபந்தனை லாயிலா இல்லல்லாவுடைய இந்த கருத்தை இந்த களிமாவை உறுதியுடன் சொல்ல வேண்டும் தடுமாற்றங்கள் இல்லாமல் தடுமாற்றம் இல்லாமல் அதை உறுதியாக சொல்லணும் லாயிலா இல்லா எப்படி சொல்லணும் உறுதியாக நம்பி சொல்லணும் அதில் தடுமாற்றம் கொள்ளக்கூடாது அந்த களிமாவுடைய அர்த்தில் அர்த்தத்தில் அதனுடைய கருத்தை நம்புவதில் நம்மிடத்தில் தடுமாற்றங்கள் வரக்கூடாது இது ரெண்டாவது நிபந்தனை மூன்றாவது இந்த களிமாவுடைய கருத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் மறுத்துவிடக்கூடாது இந்த களிமாவுடைய கருத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் மறுத்துவிடக்கூடாது மூணுக்கு மத்தியில் வித்தியாசம் உங்களுக்கு பார்த்தா என்னடா எல்லாமே ஒன்று தானே அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்கிறது அறிவது என்பது வேற உறுதியாக இருத்தல் என்பது வேற அது மாதிரி மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஒப்புக்கொள்ளுதல் என்பது வேற இப்போ மூணாவது அம்சம் என்னவென்றால் ஒப்புக்கொள்ளுதல் களிமாவை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் மறுத்துவிடக்கூடாது 
நான்காவது அம்சம் இந்த களிமாவுடைய கருத்தை கருத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் களிமாவுடைய கருத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த வேண்டும் இதை செயல்படுத்தாமல் விட்டுவிடக்கூடாது இது நாலாவது அம்சம் அதாவது செயல்பாடு களிமாவை வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த வேண்டும் அதை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது செயல்படுத்தாமல் புறக்கணித்து விட்டு விடக்கூடாது இது நாலாவது அம்சம் இது செயல்பாடு முத அறிவு இரண்டாவது உறுதி மூன்றாவது ஒப்புக்கொள்ளுதல் நாலாவது செயல்படுத்துதல் ஐந்தாவது இணைவைப்பு கலாமல் இணைவைப்பு கலவாத மன தூய்மை வேண்டும் இணைவைப்பு கலக்காத மன தூய்மை வேண்டும் இஹ்லாஸ் ஐந்தாவது நிபந்தனை என்ன இணைவைப்பு இல்லாத மன தூய்மை வேண்டும் ஆறாவது லாயிலாக இல்லல்லாவை லாயிலாக இல்லல்லா என்று பொய் சொல்லாமல் உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் உண்மை பொய்யின்றி உண்மை வேண்டும் ஆறாவது என்ன பொய்யின்றி உண்மை வேண்டும் ஏழாவது லாயிலாக இல்லல்லாகவை நேசிக்க வேண்டும் லாயிலாக இல்லல்லாவை என்ன செய்யணும் நேசிக்க வேண்டும் இதுதான் ஏழு நிபந்தனைகள் இந்த ஏழு நிபந்தனைகளையும் ஆதாரங்களோடு சற்று விரிவாக நாம் அறிந்து கொள்வோம் அதில் முதலாவது நிபந்தனை என்னென்னா முதலாவது நிபந்தனை என்ன சொல்லுங்க அறிவு அறியாமை இல்லாத அறிவு லாயிலாக இல்லல்லாவ நம்ம அறியணும் இது குரானுடைய கட்டளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு லாயிலா இல்லல்லாவ அறிய வேண்டும் அறிந்து சொல்ல வேண்டும் என்று கட்டளை இடுகிறான் இது ரொம்ப முக்கியம் நீ சமூகத்தில் பல பேர் இருக்கிறாங்க லாயிலா இல்லல்லா லாயிலா இல்லல்லா லாயிலா இல்லல்லா என்று ஜிக்கிர் செய்வாங்க ஆனால் அந்த லாயிலா இல்லல்லாவுடைய அர்த்தம் அவர்களுக்கு தெரியாது லாயிலா இல்லல்லானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் அதை அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது அவங்க படிக்கலை இப்படி அறியாத மக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க ஆனால் குரான் சொல்கிறது படிக்கணும் லாயிலா இல்லல்லாவை நீங்கள் சொன்னால் பற்றாது நாவின் சொன்னால் ப சொல்லலாம் சொல்லணும் ஆனால் அதை அறிஞ்சு சொல்லணும் நாற்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் பத்தொன்பதாவது வசனம் நாற்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அது அல்லா சொல்கிறான் இல்லல்லாவை நபியை நீ அறிந்து கொள் அப்படிங்கிற அல்லா அல்லாஹாவை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர் வேறு யாரும் இல்லை என்று நபியை நீ அறிந்து கொள் இது நபிகளாருக்கு இடப்பட்ட கட்டளை அல்லா இந்த கட்டளை இடுகிறான் லாயிலா இல்லல்லாவ அறியல் சரி லாயிலா இல்லல்லாவ எப்படி அறியறது அதனுடைய விளக்கம் என்ன ஈஸியான ஒரு சுலபமான ஒரு பாடம் தான் லாயிலாக இல்லல்லானா என்ன அர்த்தம் அல்லாஹ் தவிர அல்லா அல்லாத கடவுள்கள் எதுவும் இல்லை எது அதனுடைய அர்த்தம் அல்லாஹ் அல்லாத கடவுள்கள் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவைகள் எதுவும் இல்லை அல்லாஹ் அல்லாத வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர்கள் யாரும் இல்லை அல்லாஹை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர்கள் யாரும் இல்லை இதை களிமாவுடைய அர்த்தம் இப்போ இந்த களிமாவை நம்ம தெரிகிறதா இருந்தால் ரெண்டு விஷயத்தை அதில் விளங்கணும் அப்போ தான் இந்த களிமாவை நம்ம அறியிறோம்னு அர்த்தம் சரியாக அறிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டு விஷயத்து தெரிஞ்சால் தான் களிமாவை நம்ம கரெக்டாக அறிய முடியும் அந்த ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா இந்த லா இலாக இல்லல்லாவில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது லா இலாக இது ஒரு பகுதி இல்லல்லா இது ஒரு பகுதி அதாவது மறுத்தல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இந்த ரெண்டு விஷயம் சேர்ந்தது தான் இந்த களிமா மறுத்தல் ஏற்றுக்கொள்ளுது எதை மறுக்கிறோம் 
வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர் யாரும் இல்லை வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர் யாரும் இல்லை இப்படி நம்ம மறுக்கிறோம் இது ஒரு பகுதி இதான் மறுத்தல் இப்ப நம்ம களிமாவுடைய அர்த்தத்தை புரியுதா இருந்தா மறுக்கணும் நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும் நாங்க மறுப்போம் நான் மறுப்பேன் அப்படின்னு நம்பணும் எதை மறுக்கணும் யாருமே வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர்கள் இல்லைன்னு மறுக்கணும் கல் மண் மரம் மனிதர்கள் உலகத்தில் அல்லாவை தவிர என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாமே வணங்குறதுக்கு தகுதியற்றவை அதை நான் வணங்க மாட்டேன் என்று மறுக்கணும் இந்த மறுப்பு தன்மை அவசியம் யார் புரியறாங்களோ அவங்க தான் லாயிலா லல்லாவ சொல்றாங்க உண்மையா சொல்றாங்க அவங்க தான் லாயிலா அல்லாவுடைய கருத்துல இருக்கிறாங்க இப்ப முத மறுக்கிறது முக்கியம் இரண்டாவது அம்சம் இல்ல அல்லா அல்லாஹை தவிர இது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வணக்கம் அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் ஏற்றுக்கிறோம் அல்லாவுக்கு உண்டு என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இப்ப ரெண்டு விஷயம் வேணும் நான் அல்லாவை வணங்குவேன் என்னுடைய வணக்கம் அல்லாவுக்கு மாத்திரம் உண்டு இது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இதுவும் வேணும் நான் யாரையுமே வணங்க மாட்டேன் போனா அவன் நாத்திகன் அதில் ஆயிலா அல்லாவுடைய கொள்கை கிடையாது அல்லாவை மட்டும் வணங்குவேன் அவனை தவிர உள்ள எதையும் யாரையும் வணங்க மாட்டேன் இந்த ரெண்டு அம்சம் இருக்கணும் அந்நீ அல் இஸ்பாத்னு சொல்லுவாங்க அரபுல ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மறுத்தல் இந்த இரண்டையும் நாம் நம்பினால் தான் நம்ம லாயிலா லல்லாவ சொல்றோம் இதுதான் அறிவு அப்ப லாயிலா லல்லாவில் எத்தனை அம்சம் இருக்கு இரண்டு அம்சம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மறுத்தல் இதை நம்ம புரிஞ்சு சொல்லணும் இதுதான் லாயிலா அல்லாவுடைய கருத்து லாயிலா இல்லல்லா உடைய கருத்து அப்ப இது முதலாவது நிபந்தனை அடுத்த ரெண்டாவது நிபந்தனைக்கு வருவோம் இந்த ஏழு நிபந்தனைகள் இரண்டாவது நிபந்தனை என்னன்னா அது எக்கையின் உறுதி உறுதி அது சந்தேகம் இல்லாமல் தடுமாற்றம் கொள்ளாமல் உறுதியா லாயிலா லல்லாவ நம்பணும் அது என்ன சந்தேகம் கொள்ளாமல் தடுமாற்றம் இல்லாமல் லாயிலா லல்லா என்ன சொல்லுது அல்லாவை மட்டும்தான் வணங்குவோம் வணங்க வேண்டும் அல்லாவை தவிர உள்ள யாரையும் எதையும் வணங்க கூடாது இதான் லாயிலா அல்லாவுடைய கருத்து இதுல தடுமாற்றம் வரக்கூடாது அல்லாவோ வணங்குறதா அல்லான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறானா அல்லாவோ அல்ல அல்ல அல்லான்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் அல்லா இருக்கிறானா இந்த மாதிரியான தடுமாற்றங்கள் சந்தேகங்கள் நம்மகிட்ட வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னா என்ன எல்லாருக்கும் செய்தான் போடுவான் செய்தான் எல்லாருடைய உள்ளத்தில் நம்ம கூட உள்ளத்தில் என்ன தொழுதுகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இவ்வளவு தொழுகிற இதுக்கெல்லாம் நன்மை கிடைக்குமா அப்பெல்லாம் செய்தான் போடுவான் அல்லா இருக்கிறானா அப்படிலாம் கூட என்னத்தை போடுவான் செய்தான் ஆனால் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது முடிவெடுக்கக்கூடாது இது கெட்டது இது செய்தானுடையது அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணி இது கெட்ட சிந்தனைன்னு முடிவு பண்ணி அதை தூர தள்ளிடணும் இல்லை அல்லா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த முடிவுக்கு நம்ம வந்துடணும் இது தப்பு கிடையாது அப்போ எது தப்புன்னு கேட்டால் அந்த தடுமாற்றத்திலே தொடர்ச்சியாக நீடிக்கிறது அல்லா இருக்கிறானா அல்லா இருக்கிறானா இல்லையா அல்லா இருக்கிறானா இல்லையா இப்படியே இந்த தடுமாற்றத்தில் இருக்கிறது இப்படி சில பேர் இருப்பாங்க சில பேர் டோட்டலாக மறுக்க மாட்டாங்க ஆனால் தடுமாற்றத்தில் இருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான நிலையில் பல மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த முஸ்லீம் அல்லாதவங்க பல பேர் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் இருக்கிறாங்க ஆமாம் இருக்கிறாருமாங்க ஆனால் கடவுள் நம்பக்கூடியவன் எப்படி வாழ்வானோ எப்படி நடப்பாங்களோ அப்படி அவங்க நடக்க மாட்டாங்க ஏன் நம்ம சமூகத்தில் கூட இருக்கிறாங்க ஏன் அவங்கள பேசணுமே நம்ம சமூகத்தில் கூட முஸ்லீம் இல்ல அல்ல அல்லான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அல்லாவை நம்பியவர்கள் எப்படி நடப்படுமோ அப்படி அவங்க நடக்க மாட்டாங்க என்ன காரணம்னா பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அதுல ஒரு உறுதித்தன்மை இல்லை ஒரு நேரத்துல அல்லான்னு சொல்றது ஒரு நேரத்துல என்னது அல்லாவை இல்லங்கிற மாதிரி நடக்கிறது இந்த தடுமாற்றம் நம்மகிட்ட வரக்கூடாது அதனால அல்லா அல்லாதவங்கள வணங்க மாட்டேன் அதனை தடுமாற்றம் வரக்கூடாது அல்லாவை நம்ம வணங்குறோம் அல்ல அல்லாதவங்களும் வணங்கலாமா வணங்கக்கூடாது ஒரு மனுஷனுக்கு திடீர்னு இதில் தடுமாட்டம் ஏன் நம்ம இறந்து போனவங்களை அழைச்சா என்ன பிரார்த்தனை செஞ்சா என்ன கபுர்களுக்கு போனால் என்ன தர்காக்களுக்கு போனால் என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு தடுமாற்றம் 
ஒரு மனிதனுக்கு வந்தால் அவள் லாயிலா இல்லைல்லா அவள் கரெக்டாக இல்லை இதான் உறுதித்தன்மை ஆக உறுதியாக நம்ம இருக்கணும் இது அல்ல குரானில் சொல்கிறான் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதினைந்தாவது வசனம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதினைந்தாவது வசனம் அல்லா சொல்கின்றான் இன்னமல் முமினு நல்லதீனி சும்பலம் எடுத்தாம இவர்கள் தான் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அப்படிங்கிற அல்லா யார் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அல்லதீன் ஆமனு பில்லாஹி வ ரசூலிஹி அல்லாவையும் அல்லாவுடைய ரசூலையும் நம்பிக்கை கொண்டு தும்மலம் எருத்தாபு பிறகு சந்தேகம் கொள்ளாதவர்கள் தான் உண்மையான நம்பிக்கையாளர்கள் அப்போ உண்மையான நம்பிக்கையாளர்கள் யார் என்றால் அல்லா ரசூலை ஈமான் கொள்வார்கள் பிறகு அதில் சந்தேகம் கொள்ள மாட்டார்கள் பிறகு அதில் என்ன செய்ய மாட்டாங்க சந்தேகம் கொள்ள மாட்டார்கள் இப்போ சந்தேகம் வரக்கூடாது இப்போ இது யாருடைய நிலைமை நபிசல்லாசுடைய காலத்தில் இப்படி சில மக்கள் இருந்ததுனால தான் அல்லா அதை எடுத்து சொல்கிறான் இப்படி சில மக்கள் இருந்தாங்க அல்லா ரசூலை ஈமான் கொள்கிறோன்னு சொல்லுவாங்க பிறகு அதில் சந்தேகம் வந்துடும் அவங்களுக்கு ஒரு நேரத்தில் கரெக்டாக இருக்கிறது அப்புறம் அப்படின்னு டவுட் ஆயிடுது எல்லாம் பாதுகாக்கணும் யாருக்கு அந்த நிலை வருமோன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எத்தனை பேர் பார்க்குறோமா இல்லையா உறுதியாகவும் அப்படி வேகமாக இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா அவங்க பாதையை மாறி வேற மாதிரி மார்க்கத்துக்கு முரணாக போய்விடுகிறது அப்போ அவங்களுக்கு இந்த ஈமானில் சந்தேகம் வர போய் தானே அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் மாறுது இப்போ இது ரெண்டாவது எக்கி உறுதித்தன்மை நம்மிடத்தில் இருக்கணும் லாயிலா இல்லாம உறுதியாக நம்பணும் சந்தேகம் கொள்ளக்கூடாது அதில் நபிசல்லாஸ் அவர்கள் கூட சொன்னார்கள் சஹி முஸ்லீமில் முப்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சஹி முஸ்லீமில் முப்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீஸ் நபிசல்லாஸ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யார் லாயிலாக அவருடைய உள்ளம் அதிலே உறுதி கொண்டவராக உள்ளத்தில் உறுதி கொண்டவராக களிமாவை உள்ளத்தில் உறுதியாக நிலைநிறுத்தியவராக யார் களிமாவை சொல்கிறாரோ அவருக்கு சொர்க்கத்தை கொண்டு நற்செய்தி சொல்லுங்கள் தடுமாற்றத்தோட சொல்லக்கூடாது களிமா லாயிலாலா உண்மையா பொய்யா அந்த தடுமாற்றத்தோட இருந்தா சொர்க்கம் போக முடியாது உறுதியாக அதை என்ன செய்யணும் நம்ம உண்மையா எப்படி கண்ணால பார்க்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் நம்ம உறுதியா உண்மையா நம்புறோம் அதுலலாம் நமக்கு சந்தேகம் வரல இல்ல நம்முடைய நண்பர் இருக்கிறார் நம்முடைய தாய் இருக்கிறாங்க தந்தை இருக்கிறாங்க இதுலாம் நமக்கு டவுட் அந்த மாதிரி லாயிலாக இல்லைலாம் நமக்கு சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாகணும் அந்த மாதிரி நம்ம அதை நம்பணும் இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் மூணாவது அல் கொபுல் என்ற ஒப்புக்கொள்ளுதல் என்னது ஒப்புக்கொள்ளணும் அது என்ன உறுதி ஒப்புக்கொள்ளுதல் அப்படின்னா எல்லாம் வெவ்வேறு தான் இப்போ ஃப்ரௌன் இருக்கான்ல லாயிலாக இல்லல்லாம ஃப்ரௌன் அறிந்து வைத்திருந்தானா அறியலையா அல்லா தான் வணங்க தகுதியானவன் வேறு யாரும் வணங்கக்கூடாது வணங்குறதுக்கு உரிமை இல்லை தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறத ஃபிரவுன் என்ற கொடுங்கோல மன்னன் அறிந்து வைத்திருந்தானா இல்லையா அறிஞ்சு வச்சுருந்தான் அப்போ அவன்ட இல்மு இருந்துச்சு இன்னும் உறுதி கூட இருந்துச்சுங்கிறான் இந்த கொள்கையை அவர்கள் மறுத்தார்கள் அவருடைய உள்ளங்கள் அதை உறுதியாக நம்பி எதுங்கிறான்லா அப்ப அவன்ட இல்மு இருந்துச்சு யக்கீனும் இருந்துச்சு ஆனா என்ன இல்ல கொபூல் இல்ல ஏத்துக்கிறல அவன் அவன் அறிவு எதை சொல்லுதோ அவன் உள்ளத்துல எது உறுதியா தெரிஞ்சிச்சோ அதை அவன் ஏத்துக்கிறல அதனால அறிவு இருந்தால் மட்டும் போதாது உள்ளத்துல உறுதியாக தெரிந்தாலும் போதாது எது நமக்கு அறிவு சரின்னு சொல்லுதோ உள்ளத்துல உறுதியா தெரியுதோ அதை பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்ளணும் இந்த ஒப்புக்கொள்ளுதல் ரொம்ப முக்கியம் இது எத்தனாவது கண்டிஷன் ஒப்புக்கொள்றது அப்ப அவன் ஒத்துக்கொள்ளாத காரணத்தினாலதான் அவன் முஸ்லீம் இல்லை இப்ப அவன் யாரு கிடையாது முஸ்லீம் இல்லை ஆனா அவனுக்கு லாயில் அல்லா பத்தி தெரியும் இல்மு இருந்துச்சு அவன் உள்ளம் உறுதியாக அதை நம்பியது எக்கையினும் இருந்தது ஆனால் அவன்ட என்ன இல்லை ஒப்புக்கொள்ளுதல் இல்லை அதனால நம்ம என்ன வேணும் மூணாவது நிபந்தனை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் தெளிவாக அறிவிக்கணும் பகிரங்கமாக நான் அல்லாவை மட்டும் வணங்கக்கூடியவன் 
அல்லாவை தவிர வேறு யாரையும் வணங்க மாட்டேன் என்று பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்ளும் அப்பதான் இந்த களிமாவ சொன்ன பட்டியல் அவங்க வருவாங்க அல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் அதுல அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு லா இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லப்பட்டால் எஸ் தக்பீரூன் பெருமை அடிப்பவர்களாக இருந்தார்கள் வயக்கூலூன் அவர்கள் கூறுவார்கள் பைத்தியக்கார ஒரு கவிஞனுக்காக எங்களுடைய கடவுள்களை நாங்கள் விட்டு விடுவோமா என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கூறுவோராக இருந்தார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுறார் யார சொல்லி காட்டுறாங்கன்னா லாயிலால் எல்லாம் சொல்லு சொன்னா அவனுக்கு பிரச்சனை என்ன லாயிலாக இல்லல்லாங்கிறது உன் இறைவனை வணங்கு என்று சொன்னால் அது பிரச்சனை இல்லை அல்லா வணங்குவோன்னு சொன்னா எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா அல்லாவை மட்டும்தான் வணங்கணும் வேறு யாரை வணங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனைன்றாங்க அவங்க இப்படி யாரையும் வணங்கக்கூடாதுங்கிற ஏனி உனக்காக நாங்கள் எங்களுடைய கடவுள்களை விட்டு விடுவோமா விட்டு விட மாட்டோம் என்றவர்கள் இறைமறுப்பாளர்கள் சொன்னார்கள்னு நல்லா சொல்லி காட்டணும் அப்ப இதை அவங்க ஏத்துக்கிறது இல்லை நீங்க பாருங்க இந்த சமூகத்தில் இப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த டாபிக் எல்லாம் இந்த காலத்துல அவசியம் சொன்னா இந்த சமூகத்துல முஸ்லீம் என்று தன்னை சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இருக்கிறார் என்றால் அவங்களுக்கு இந்த களிமாவே போகல லாயிலா இல்லலா பத்தி அவங்க பேசவே இல்லை அதனால அவங்க அதை அறியாம இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி சத்தியத்தை எடுத்து வைக்கணும் ஆனா முஸ்லீம்கள்ல லாயிலா இல்லலா சொல்லிக்கிட்டே அல்ல அல்லாதவங்களை போய் வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இறந்து போனவங்க போய் பிரார்த்தனை பண்றாங்களா இல்லையா பிரார்த்தனை பண்றாங்க கை ஏந்துறாங்க அப்ப அங்கெல்லாம் போகாதீங்கன்னு சொன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க என்ன வரல ஒப்புக்கொள்றது வரல அல்லாவை மட்டும்தான் நாங்க வணங்குவோம் அல்லாட்ட மட்டும்தான் கையேந்துவோம் அல்லாட்ட மட்டும்தான் எங்களுடைய தேவைகளை கேட்போம் என்ற அந்த லாயிலா இல்லலாவுடைய கருத்து அவங்க ஒப்புக்கொள்ளலன்னு தான் அர்த்தம் சும்மா வாயில சொல்லிக்கிறாங்க லாயிலா இல்லலான்னு ஆனா உண்மையில அவருடைய கருத்தை அவங்க ஒப்புக்கொள்ளல இப்ப இது மூணாவது நிபந்தனை நாலாவது நிபந்தனை அல் இன்கியாது என்ற கட்டுப்படுதலா செயல்படுது லாயிலா லல்லாவுடைய கருத்தின்படி செயல்படுது இது வேணும் இது என்ன லாயிலா லல்லாவுடைய கருத்தை செயல்படுத்துறது லாயிலா லல்லானா அர்த்தம் என்ன அல்லாவை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர்கள் வேறு யாருமே இல்லை அப்படி மறுக்கிறது தான் அப்ப அல்லாவை நான் வணங்குவேன் ஒப்புக்கொள்றோம் அதான அல்லாவை வணங்குவேன் வேறு யாரையும் என்ன செய்ய மாட்டேன் வணங்க மாட்டேன் அல்லாவை வணங்குவேன்னு சொன்னா போதுமா சொன்னா போதுமா செய்யணுமா அதை செயல்படுத்துறது இன்கியாது இப்ப அல்லாவை நம்ம வணங்கணும் அவள் தொழுகணும் அல்லாட்ட துவா செய்யணும் நோம்பு நொறுக்கணும் ஜக்காது கொடுக்கணும் ஹஜ் செய்யணும் நேச்ச பண்றது இப்படி இந்த மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட வணக்க வழிபாடுகள் உள்ளம் சார்ந்த வணக்கங்கள் உறுப்புகள் சார்ந்த வணக்கங்கள் எல்லா வகையான வணக்கங்களையும் நம்ம செய்யணும் அப்போதான் நம்ம லாயிலா இல்லலாவ சொல்றோம்னு அர்த்தம் நம்ம தான் வணங்குறதே இல்லை தொழுகை இல்லை நோம்பு இல்லை ஜக்காத்து இல்லை ஹஜ் இல்லை இஸ்லாம் கட்டி தந்த காட்டி தந்த எந்த வணக்கமும் இல்லை அப்ப என்ன லாயிலா இல்லலா வணக்க வழிபாடு எதையுமே செய்யாருன்னா அவன் எப்படி லாயிலா இல்லா சொன்னவனா அவன் அவன் இன்கி கட்டுப்படுதல் வேணும் அதை செயல்படுத்துறது வேணும் அதே மாதிரி லாயிலாக அதுலையும் செயல்படுத்துறது வேணும் யாரை வணங்க மாட்டேன்னா அதுலேயும் உண்மையா இருக்கணும் அதையும் நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் நம்ம வணக்கத்தை அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் செலுத்தணும் யாருக்காகவும் நேர்ச்சி செய்யக்கூடாது யாருக்காகவும் நம்ம நம்ம வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய சஜா செய்யக்கூடாது நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை மற்ற யார்கிட்ட கேட்கக்கூடாது அப்போ இஸ்லாம் எது எதெல்லாம் வணக்கம் நம்ம கற்றுத் தந்திருக்கிறதோ அந்த அம்சங்கள் எதையும் கூடாது செஞ்சிட்டோம் நம்மகிட்ட செயல்பாடு லாயிலா இல்லாமல் நம்ம ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணலை அதை நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தலைன்னு ஆயிடும் அப்ப இல்லல்லா இருக்கே அல்லாவை நான் வணங்குவேன் அதையும் நம்ம வாழ்க்கையில செயல்படுத்தணும் லாயிலாக இருக்கே யாரையும் நான் வணங்க மாட்டேன் அதையும் நம்ம செயல்படுத்தணும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தினாதான் லாயிலாக இல்லல்லா படி நம்ம நடக்கிறோம் அதுல நம்ம கரெக்டாவும் உண்மையாகவும் இருக்கிறோம் நடக்கும் அப்ப இது எத்தனாவது நிபந்தனை குரானில் சொல்கிறான் முப்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம்
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ நல்லறம் செய்தவராக தன்னுடைய முகத்தை அல்லாவிடத்தில் யார் ஒப்படைத்து விடுகிறாரோ ஃபகதிஸ்தம் சக ஃபகதிஸ்தம் சக பில் அருவத்தில் உஸ்கா அவர் வலுவான கயிற்றை பலமாக பற்றி பிடித்து கொண்டார் என்று அல்லா ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகிறார் இங்கே அல்லாவிடத்திலே தன்னுடைய முகத்தை யார் ஒப்படைக்கிறாரோ அப்படிங்கிற அல்லா இதான் அல்லா வணங்குறது அல்லா வணங்குறது தான் அல்லாவிடத்தில் நம்முடைய முகத்தை ஒப்படைக்கிறது இப்படி ஒருவர் அல்லாவை வணங்கினால் அவர் தான் பலமான கயிற்றை பற்றி பிடித்து கொண்டார் பலமான கயிறுங்கிறது என்னன்னா இதுதான் லாயிலா இல்லலாம் இப்போ யார் அல்லாவை மட்டும் வணங்குறாரோ அவர் தான் லாயிலா இல்லல்லா என்ற இந்த கயிற்றை பலமாக பற்றி பிடித்து கொண்டார் அப்போ அல்லாவை ஒழுங்காக வணங்கலை அப்போ இந்த களிமாவை நம்ம பிடிக்கலன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ மொத்தம் எத்தனை எத்தனை நிபந்தனைகள் ஏழு நிபந்தனைகள் அதில் எத்தனை பா படிச்சிருக்கிறோம் நாலு படிச்சிருக்கோம் ஐந்தாவது பொய் சொல்லாமல் அதில் உண்மையாக இருக்கணும் பொய் சொல்லாமல் அதில் எப்படி இருக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும் அப்போ தான் லாயிலாலெல்லாம் நமக்கு பயனளிக்கும் நம்ம லாயிலாலெல்லாகவே சொன்னவர்களாக ஆகுவோம் உண்மை தன்மை வேணும் இது எதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம்னா இந்த சமூகத்தில் இப்படிலாம் சில மனிதர்கள் நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி அதாவது லாயிலாக இல்லல்லான்னு சொல்லிக்கிருவாங்க ஆனால் அந்த லாயிலா இல்லல்லாவுக்கு மாத்தமாகவும் பேசுவாங்க எப்படி எம்மதமும் சம்மதமாக சொல்கிறாங்களா லாயிலாக இல்லல்லான்னு களிமா சொல்லி இங்கே முஸ்லீம்னா தன்னை காட்டிக்கிறது ஆனால் என்ன செய்யறது முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் மத்த முஸ்லீம் அல்லாத மக்களோட பழகணும் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் உன் கொள்கையில் நீ கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்க கொள்கையில் அவங்க இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உன் கொள்கையில் நீ கரெக்டாக இருக்கணுமே உன் கொள்கை என்ன அல்லாஹ தவிர யாரையும் வணங்கக்கூடாது தானே ஆனால் முஸ்லீம் அல்லாமல் கூட பழக போகும்போது எங்களுக்கு எம்மதம் சம்மதங்க நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அதுமாதிரி இன்றைக்கி பார்க்குறோமா இல்லை இந்த ஷாருக் கான் சல்மான் கான் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேரில் இருக்கிறாங்க அவங்கள முஸ்லீம்னு பேரை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறது சிலைகளை வணங்குறது ஏ சிலைகளை மற்ற சமூகத்தில் வணங்குகிறார் என்றால் அவங்க மதம் சொல்கிறது அவங்க வணங்குறாங்க அவங்க இஸ்லாத்தை ஃபாலோ பண்ணலை நீ லாயிலா இல்லாம சொல்லிக்கிட்டு இந்த காரியத்தை செய்கிறியடா யாரையும் வணங்க மாட்டேன் அல்லாவை மட்டும் வணங்குவேன்னு சொல்லிக்கிற அப்புறம் நான் இந்த காரியத்தை செஞ்சு அப்போ நீ எதுக்கு லாயிலா இல்லாம சொல்கிற நீ அப்போ இதெல்லாம் தான் போலிங்கிறது பொய் அப்போ நீ லாயிலா இல்லாம சொல்கிற பொய் நடிக்கிற ஏதோ இந்த சமூகத்தில் பிறந்ததுனால லாயிலா இல்லாம சொல்லிக்கிட்டு நீ நடிக்கிற என்னை முஸ்லீம் அங்கீகரிக்கணுங்கிறதுக்காக பள்ளிவாசம் வந்து தொப்பி போட்டு லாயிலா இல்லலாங்கிறது அப்புறம் வெளியில் போய் என்ன செய்யறது மற்ற மக்கள் எதெல்லாம் வணங்க அது எல்லாத்தையும் வணங்க வேண்டியது அப்போ இது பொய் தானே இந்த மாதிரியான ஆட்கள் லாயிலா அல்லாவில் இல்லை இந்த மாதிரி ஆட்கள் லாயிலா அல்லாவில் இல்லை அவங்க உண்மையாக இருக்கலாம் தான் அப்போ உண்மை வேண்டும் நடிக்கக்கூட அல்லா ரெண்டாவது அத்தியாயம் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்கின்றான் ஓ மினன் ஆசி மை யகோலு ஆமன்னா வில்லாகி வல் யௌமில் ஆக அல்லாவையும் மறுமை நாளையும் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டோம் என்று சில மக்கள் சொல்கிறார்கள் நல்லா சொல்கிறான் இப்படி சொன்னவங்கெல்லாம் முஸ்லீம் கிடையாது அதை விளங்கிக்கிறோம் லாயிலாக இல்லல்லா நான் அல்லாவை நம்புகிறேன் மர்மையை நம்புகிறேன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் முஸ்லீம் ஆகிவிடுவார்களா ஒமாகும் பி மூமினிங் அவர்கள் மூமீன்களே இல்லை என்று அல்லா சொல்கிறான் ஏன் அவங்க உளப்பூர்வமாக சொல்லலை ஏதோ ந ஏமாத்துறதுக்காக நபிசுல்லா சகாலத்தை முனாஃபிக்கின்கள் இருந்தாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நபிகளாக இருக்கு முன்னாடி வந்து செய்வாங்க நாங்கள் முஸ்லீம் பாங்க லாயிலா இல்லலான்னு சொல்கிறது நபிகளார் இல்லா நேரத்தில் என்ன செய்யறது லாயிலா இல்லலாவும் மறந்துடுறது அதுக்கு மாத்தமாக நடக்கிறது அப்போ பொய் பொய் சொல்கிறது லாயிலா இல்லாத விஷயத்தில் பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் சொன்னால் அவன் லாயிலா இல்லாத சொல்லலை இப்போ அல்லா சொல்கிறான் அல்லாவையும் மறுமையினாலையும் நம்பிக்கை கொண்டதாக மக்களில் சிலர் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் அவங்க உள்ளத்தில் உண்மையாக லாயிலா இல்லலாம் போகலை பொய் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்களா அதனால் உண்மைத்தன்மை வேண்டும் பொய் இருக்கக்கூடாது இது எத்தனாவது நிபந்தனை ஐந்தாவது ஆறாவது நிபந்தனை இணைவைப்பு இல்லாத மன தூய்மை என்னது இணைவைப்பு இல்லாத மன தூய்மை அது என்ன இணைவைப்பு இல்லாத மன தூய்மை 
லாயிலாக இல்லல்லா என்பது இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கை இதை ஒரு மனிதன் சொல்கிறார் என்றால் உல தூய்மையோடு சொல்லணும் அது அல்லாவுக்குரிய வார்த்தை அல்லாவை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அல்லாவுடைய கடமையை அல்லாவுக்குரிய ஒரு கடமையை நாம் பகிரங்கப்படுத்தக்கூடிய நம்முடைய கொள்கை வெளிப்பாடு அப்ப அதை நம்ம சொல்றது அல்லாவுடைய திருப்திய நாடி சொன்னோம் வேறு உலக ஆதாயங்களை எதிர்பார்த்து நாம் இந்த களிமாவை சொன்னால் அங்கே மன தூய்மை போய்விடும் புகழ்ச்சிக்காக சொல்றது பேருக்காக சொல்றது நீங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்களா முஸ்லீம் அல்லாதவர் கூட நிறைய பேர் என்ன செய்யறது குரான் சுறாக்கள் ஓதுறது அலஹமது சுறாவை அழகா ஓதுவாங்க மதுரை ஆதீனம் இருக்காரே அவர் அழகா அலஹமது சுறா ஓதுவார் புல்வல்ல அஹது சுறால ஓதுவார் அவருடைய கருத்தெல்லாம் தெரியும் கருத்தோடு ஓதுறாங்க ஆனால் அதை ஒப்பு ஒப்புக்கொள்ளலை ஏற்றுக்கொள்ளலை அதனால் அவங்க முஸ்லீம்கள் இல்லை அது மாதிரி இதில் மன தூய்மை இல்லை ஏன் அவங்க இந்த அலஹமது சுறாவெல்லாம் ஓதுறாங்க லாயிலா இல்லைல்லாம் களிமாவெல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு அவங்க முஸ்லீமா முஸ்லீம் இல்லை ஏன் அவங்க இந்த களிமாவை சொல்கிறது இந்த சூறாக்களை படிக்கிறதுலாம் எதுக்கு ஒரு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன முஸ்லீம்களோடு நெருங்கணும் அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்களே தெரியும் விசுவாசம் கொண்டு அதை அவங்க சொல்ல அது மாதிரி சில பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றேன்னு சொல்றாங்க என்ன முஸ்லீம் ஆயிட்டா காசு பணம் கிடைக்கும் இப்படி எதிர்பார்த்து சில பேர் வரலாம் ஆனா அப்படி வரக்கூடாது காசு பணத்துக்காக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதுங்கிறது இஸ்லாத்துல கிடையாது ஏன்னா மன தூய்மை அடிபட்டு போயிடுச்சுல லாயிலா இல்லல்லாம நீ அல்லாவுடைய திருப்தி எதிர்பார்த்து வரணும் யா அல்லா நான் உன்னை மட்டும் வணங்குறேன் வேறு யாரையும் வணங்க மாட்டேன் இந்த கொள்கை தான் எனக்கு இம்மை மறுமையில் வெற்றியை தரக்கூடிய கொள்கை அதனால் எனக்கு வெற்றியை கூடுனு அல்லாவிடத்தில் கூலி எதிர்பார்த்து இறைவனுடைய திருப்தியை எதிர்பார்த்து இந்த களிமாவை அவன் சொல்லணும் ஆனால் வந்தால் பணம் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் சில பேர் புகழுக்காக பேருக்காக அது மாதிரி முஸ்லீமாக மாறினா நான் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் வர்றானாங்க இல்லையா சமூகத்தில் சில பேர் பார்க்குறோமா இல்லையா இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சு தருவாங்க இப்போ பெண்ணுக்கு இப்போ இந்த களிமாலாம் முறையான களிமாவா சொல்லுங்க முறையான களிமாவா இது முறையான களிமாவே கிடையாது அது மாதிரி லாயிலா இல்லை லாவன்னு ஒரு மனுஷன் சொல்கிறான் எதுக்குன்னா வேறு சமூகத்தில் என்ன தீண்ட தாவாதுன்னு சொல்லிட்டான் அதனால் நான் லாயிலா இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் நீங்கள் தீண்ட தாதவன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமை அதனால் நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் வரவேற்க தகுந்த விஷயம்தான் ஆனால் இந்த ஒன்றுக்காக மட்டும் வரக்கூடாது இதோட சேர்த்து நீங்கள் எப்படி வரணும் லாயிலா இல்லாவுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சு அல்லா மட்டும் தான் நாங்கள் வணங்கும் வேறு யாரையும் வணங்க அது வந்தால் தான் உங்களுக்கு அதில் முழுமையான பயன் கிடைக்கும் இல்லாட்டினா இஹ்லாஸ் இல்லாமல் நம்ம அதை சொல்கிறோம் மன தூய்மை தூய்மை இல்லாமல் போயிடும் அதனால் மன தூய்மை என்பது முக்கியம் பேர் புகழ் வரும்போது அங்கே என்ன வருது இணைவைப்பு வந்துடுது ரியா முகஸ்துதி என்ற அந்த சிறிய இணைவைப்பு என்று நபிசல்லா சாஹ் சொன்னார்களே அந்த இணைவைப்பு வந்து விடுகிறது எனவே லாயிலா இல்லல்லாவ நம்ம சொல்கிறது அல்லாவுடைய திருப்தியை நாடி சொல்லணும் இணைவைப்பு முகஸ்துதி பேரு புகழ் புகழ்ச்சி எதிர்பார்க்கறது பொருளாதாரத்தை எதிர்பார்க்கறது இந்த களிமாவின் மூலம் பெண்ணை எதிர்பார்க்கறது எந்த அம்சமும் இருக்கக்கூடாது அல்லாவுடைய திருப்தியை நாடி சொன்னால் தான் அது நமக்கு நன்மையை கொண்டாங்க சஹிகுல் புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் நானூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபிசுல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்பதான் <laughs> நரகத்திலிருந்து அல்லா நம்மளை காப்பாற்றோம் நமக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்தான் ஆக ஆறாவது மன தூய்மை இணைவைப்பு இல்லாத மன தூய்மை ஏழாவது அதாவது இறுதியான கண்டிஷன் இறுதியான நிபந்தனை நேசிக்கணும் இதுவும் லாயிலா இல்லல்லாவில் ஒரு அம்சம் என்னன்னா 
அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்றோம் லா இலாஹ் இல்ல அல்லாஹ் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் நான் வணங்க மாட்டேங்கிறோம் அப்ப அல்லாவை நான் வணங்குவேன்னு ஒத்துக்கிறோம் அல்லாவை நம்ம வணங்குறதுனா அல்லாவை நம்ம நேசிக்கணும் எப்படி நேசிக்கணும் நம்ம பிள்ளைய நேசிக்கிற மாதிரி நேசிக்க கூடாது பிள்ளைய நேசிக்கணும் தான் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு இடம் இருக்குங்க நேசத்துக்குன்னு ஒரு அட இளவு அளவு அளவு இருக்குது இடம் இருக்குது அளவு இருக்குது ஒரு எல்லை இருக்குது அல்லாவை நேசிப்பதற்கும் ஒரு அளவு இருக்குது ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல வேறு யாரை வைக்கக்கூடாது அல்லாவை எப்படி நேசிக்கணும் மனைவியை நேசிக்கிற மாதிரி நேசிக்கக்கூடாது மனைவியை நேசிக்கணும் அல்லாவை நேசிக்கணும் 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 பெத்தவங்களை நேசிக்கணும் அல்லாவை நேசிக்கணும் ஊரார்கள் பிற மனிதர்களை நேசிக்கணும் அல்லாவை நேசிக்கணும் அதில் மாற்ற கருத்து இல்லை ஆனால் அல்லாவை நேசிக்கிற மாதிரி யாரை நேசிக்கக்கூடாது அல்லாஹாவை எப்படி நேசிக்கணும்னா தாயை விட தந்தையை விட குழந்தையை விட சொத்து பொத்துகளை விட ஏன் நம்ம உயிரை விட அல்லாவை நம்ம நேசிக்கணும் இதுதான் நம்ம அல்லாவுடைய நேசத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடம் இப்படி நாம் நேசிச்சாதான் நம்ம எதை நம்புகிறோம் லாயிலாக இல்லல்லாவை நம்புகிறோம் அர்த்தம் இப்படி நாம் நேசிக்கல அல்லாவா பொருளா என்று வரும்போது அல்லாவை நம்ம புறந்தள்ளிடுறோம் பொருளை நாம் முற்படுத்துகிறோம் மனைவியா குழந்தைகளா அல்லாஹா என்று வரும்போது குழந்தைகளை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாவை மறந்து விடுகிறோம் என்றால் அப்ப நம்ம லாயிலா இல்லாவில் உண்மையா இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்ப அல்லாவை நம்ம இந்த இடத்துல வச்சு நேசிக்கணும் அல்லாவை விட வேறு யாரையும் நம்ம நேசிக்க கூடாது மக்களில் சிலர் அல்லாவுக்கு சில இணைகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அல்லாவை நேசிப்பது போல் அவர்களை என்ன செய்கிறார்கள் நேசிக்கிறார்கள் இப்போ இது இணைங்கிற அல்லா அல்லாவை நேசிக்கிற மாதிரி பிற மனிதர்களையோ பிற பொருளையோ அல்லாவுடைய ஏதாவது ஒரு படைப்பையோ அல்லாவை நேசிக்கிற மாதிரி நேசிச்சா அது இணை வைப்பு அது லாயிலா இல்லாவுக்கு முரண் வல்லதி நாமனு ஈமான் கொண்டவர்கள் லாயிலா இல்லல்லாவை முறையாக சொன்னவர்கள் அசந்து ஹப்பல் இல்லா அல்லாவை கடுமையாக நேசிப்பார்கள் சமமா நேசிக்க மாட்டாங்க அல்லாவையும் மற்ற படைப்புகளை சமமாக அவங்க நேசிக்க மாட்டாங்க அல்லாவை அதிகமாக நேசிப்பாங்க அந்த நேசத்தை வேறு யாருக்கும் தரமாட்டாங்க அதை விட கீழ்நிலையில் தான் மற்ற படைப்புகளை எல்லாம் நேசிப்பாங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்லிடலாம் எத்தனாவது நிபந்தனை ஏழாவது நிபந்தனை அலமதுல்லா இப்போ இன்றைய தினம் நாம் லா இலா அல்லாவுடைய ஏழு நிபந்தனைகளை பார்த்துருக்கிறோம் முகமது ரசூலுல்லாவை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் அதை பற்றி உள்ள சில விஷயங்கள் இன்சாலாம் அடுத்த வகுப்புகளில் கூட நம்ம அறிந்து கொள்வோம் இந்த ஏழு விஷயங்களையும் சுருக்கமாக முதலாவது லாயிலா லல்லாவை அறிய வேண்டும் அறியாமல் இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது உறுதி அதனுடைய கருத்தை உறுதியாக நம்ப வேண்டும் மூன்றாவது அதை பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் நான்காவது அதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்த வேண்டும் ஐந்தாவது அதில் பொய்யின்றி உண்மைத்தன்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆறாவது அதில் இணைவைப்பு இல்லாத மன தூய்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஏழாவது அல்லாஹுவை நாம் கடுமையாக யாருக்கும் கொடுக்காத இடத்தை கொடுத்து அல்லாவை நாம் நேசிக்க வேண்டும் இன்சால்லா இந்த ஏழு ஒழுங்குமுறைகளையும் பேணி லாயிலாக இல்லல்லாகவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கலாமா இன்சால்லா முடிச்சிடுவோமா பாஹிர் தாவானா அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் அல்லாவுடைய கிருமையால் இந்த இன்சால்லா நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த வகுப்பு இனி தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யப்படும் சகோதரர்கள் குழுமத்திலே சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் கல்வி அறிவு நமக்கு அல்லா கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் வரக்கூடிய காலங்களில் பிரயோஜனமான நல்ல நல்ல தலைப்புகளில் இன்சால்லா வகுப்புகள் நடைபெறும் அனைத்து சகோதரர்களும் பங்கு பெற்று கல்வியில் ஆர்வத்துடன் வந்து பங்கு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நன்மையான விஷயத்தை நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைப்பானாக ஆகிர் தாவா நான் அலமதுல்லா அபுல்லாலமி